சுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக நேற்றைக்கு மே மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஆண்டவர் நல்ல ஒரு வாக்குத்தத்தை ஆண்டு நமக்கு தந்திருக்கிறார் எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் நம்முடைய கரத்தினாலே ஆகும் சொல்லியிருக்கிறார் தொடர்ந்து ஜபம் பண்ணுவோம் இந்த நாட்களில் இந்த யாத்திரா புஸ்தக தியானமும் மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்குது தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்குது கர்த்தரை நாம் அமைப்படுவதாக இன்றைக்கும் கர்த்தரை பயத்தோடும் பக்தியோடும் நடுக்கத்தோடும் ஆயத்தத்தோடும் அவரை கிட்டி சேர்வோமாக தொடர்ந்து பாடலை கேட்போம் கர்த்தடி நாம் அமைப்படுவதாக யசுவா உங்க நாமம் பலத்த துருகம் கர்த்துடைய நாமத்திற்கு மயம் உண்டாவதாக நேற்றைய தினம் மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருந்தது யாத்ரா பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து தலைவர்களை ஏற்படுத்துகிற விஷயத்தை பற்றி அங்கே மோசையினுடைய மாமனார் மோசைக்கு சொல்லப்பட்டதை பார்க்கலாம் அந்த தலைவர்களை ஏற்படுத்துகிறவர்களுக்கு நான்கு வகையான அமேன் திறமைகள் தேவை அப்படிங்கிறத அங்கே சொல்லி முடிக்கிறத பார்க்குறோம் ஒன்று தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்கள் தேவை உண்மை உள்ளவர்கள் தேவை பொருளாசை இல்லாதவர்கள் தேவை முழுமையாக தேவனே என் தேவைகளை சந்திப்பார் என்று அமேன் ஸ்தோத்திரம் தேவனையே நம்பி இருக்கிற பொருளா தேவைக்கு தேவனை நம்பி இருக்கிறவர்கள் திறமை உள்ளவர்கள் தேவை இப்போ பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் தேவன் மோசையோடே பேசுகிறார் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு மூன்றாம் மாதத்தில் இவங்க இந்த சீன் வனாந்திர தண்டையில் வந்து மலைக்கு முன்பதாக வந்து பாளையம் இறங்குறாங்க சில மாதங்களுக்கு முன்பதாக இதே இடத்துல மாமனாருடையதான ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு வந்த இந்த நேரத்தில் ஒரு எரிகிற முச்சடியில் கத்திர மோசைக்கு தரிசனமானார் அந்த தேவ பர்வதமாகிய ஓரே மட்டும் வந்தான் இருக்கலாம் சொல்றார் 
அப்போ சொல்லும்போது சொல்கிறார் இதே இடத்துல வந்து நீங்கள் என்னை ஆராதிப்பீர்கள் அதுதான் அவங்களுக்கு அடையாளம்னு கருத்து சொன்ன வார்த்தையை பார் அப்போ என்ன நடக்குது அவன் உற்று பார்த்தானா அவன் கிட்ட போனானா கிட்ட போய் பார்ப்பேன்னு சொல்லி போனபோது தான் ஆண்டு மோசே மோசேன்னு கூப்பிட்றாரு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் நீ இப்போ கிட்ட வர வேண்டாம் உன் பாதரட்சியை கலட்டி போடு அவன் நீ நிற்கிற பூமி பசுத்த பூமின்னு சொல்கிறார் என்ன எதிர்பார்த்தார் அவன் தாழ்மையாக இருக்க எதிர்பார்த்தார் தேவ பக்தி உள்ள உணர்வோடு நிற்க எதிர்பார்த்தார் ஒரு பசுத்தத்தோடு இருக்க எதிர்பார்த்தார் அர்ப்பணிப்போடு இருந்தார் அவன் நோக்கி பார்க்க பயந்து முகத்தை மூடி கொண்டான் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம அங்கே பார்க்கணும் இப்போ அதே இடத்துக்கு இருபது லட்சத்துக்கு மேலான மக்கள் கூட்டத்தோடு இப்போ வந்திருக்கிறான் மோசை இருந்து நிற்கிறான் இப்போ அதே போலத்தை அனுபவம் அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு முற்றடி எரிந்தது இப்போ பெரிய மலையே எரிய போகுது அந்த இடத்துக்கு வந்து நிற்கிறான் அதே அன்னை கேட்ட அதே சத்தத்தை இன்னைக்கு மக்கள் பொதுமக்கள் எல்லாரும் கேட்க போறாங்க மோசையை போல இந்த மொத்த ஜனங்களும் பதில் உரைக்கணும்னு சொல்லி தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் இவங்களும் இந்த இருபது லட்சம் ஜனங்களும் தாழ்மையை கற்றுக்கொள்ளணும் இருபது லட்சம் ஜனங்களும் தேவனுடைய பக்தி தேவ பக்தியோடு நிற்கணும் இந்த இருபது லட்சம் மக்களும் இருபது முப்பது லட்சம் மக்களும் பரிசுத்தத்தோடு இருக்கணும் இவங்க எல்லாம் தேவனுக்கு பயப்படணும் தங்களுடைய தங்களுக்கென்று ஆண்டர் வச்சிருக்க விசேஷித்த அழைப்பை தேவனுடைய அந்த தெரிந்து கொள்ளின அழைப்பை கண்டு கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்து அன்னை மோசையிட்ட பேசின மாதிரி இப்பவும் ஆமாம் ஏ மோசையின் மூலமாக ஆண்டர் பேசி அவர் பேசுகிறார் இன்றைக்கி நாளைக்கு உங்களை பரிசுத்தம் படுத்துங்க நாளை மறுநாள் உங்களோடு நான் சந்திப்பேன் மூன்றாம் நாளில் சந்திப்பேன் சொல்கிறேன் சொல்லி சொல்கிறார் நான் எகிப்தியருக்கு செய்ததையும் நான் உங்களுடைய கழுகுகளுடைய செட்டைகள் மேலே சுமந்துட்டு என் அண்டையில் சேர்த்து கொண்டது நீங்கள்லாம் பார்த்துருக்கீங்க இப்போமும் என் வார்த்தையை உள்ளபடி கேட்டு என் உடம்படிக்கையை செய்வீர்களானா சகல ஜனங்களின் நீங்கள் தான் எனக்கு சொந்த சம்பத்து நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமாக இருப்பீங்க பரிசுத்த ஜாதியாக இருப்பீங்கன்னு சொல்கிறார் நமது அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார் பாருங்கள் நான் உங்களை மீட்டுக்கொண்டேன் உங்களை நான் இந்த ஒரு க கழுகு சிறை ச அந்த சிறைகளை சுமந்துட்டு வர்ற மாதிரி உங்களை நான் இதுவரைக்கும் நான் சுமந்துட்டு வந்திருக்கிறேன் என் வாக்குக்கும் என் கட்டளைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிங்க என் உடன்படிக்கின் உறவில் நிலைச்சு நெல்லுங்க இங்கே ரெண்டு காரியத்தை ஆண்டவங்க சொல்கிறார் கீழ்ப்படிங்க உறவு கீழ்ப்படுதலும் உறவும் முக்கியம் கட்டளையும் உறவும் கீழ்ப்படிந்தால் உறவில் நிலைத்திருந்தால் அவர் சொந்த சம்பத்தாக இருப்பீங்களா முழு உலகத்துக்கும் ஆசாரிய கூட்டமாக இருப்பீங்களா சொந்த சம்பத்துன்னா அவர் சொன்னார் நான் நான் உங்கள் தேவன் நீங்கள் என் ஜனங்கள்னு சொல்கிறார் ஆசாரிய கூட்டம்னா யாருன்னு நினைக்கிறீங்க தேவனை ஆராதிக்கும் கூட்டம் மக்களை ஆசீர்வதிக்கும் கூட்டம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனிடத்திலிருந்து வார்த்தையை பெறும் பாக்கியம் பெற்ற கூட்டம் மனிதனுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லும் ஸ்லாக்கியம் பெற்ற கூட்டம் மனிதனுக்காக தேவனிடத்தில் மன்றாடுகிற கூட்டம் தேவனுக்காக மனுஷன் இடத்துல கெஞ்சிக்கிற கூட்டம் மனம் திரும்ப மாட்டீங்களா கெஞ்சிக்கிற கூட்டம் அடுத்தது பரிசுத்தமான ஜனம் சொன்னார் வித்தியாசமான ஜனம் சுத்தமானவங்க பரிசுத்தமானவங்க பிரமாணங்களின் மடக்க நடக்கிற பிரமாணிக்கர்கள் நாம் எல்லாம் பிரமாணிக்கும் ஒரு சுத்தம் இருக்கும் அவங்க சுத்தமா இருப்பாங்க சுகாதாரமா இருப்பாங்க உறவுல பரிசுத்தம் உடையில பரிசுத்தம் உடமையில பரிசுத்தம் வாயில பரிசுத்தம் கையில பரிசுத்தம் இருதயத்துல பரிசுத்தம் சுற்று சூழ்நிலைகளில் பரிசுத்தம் வியாபாரத்தில் சுத்தம் மனித சமுதாய பொறுப்புகளில் சுத்தம் தங்கள் கொடுக்கப்பட்ட கடமையில் சுத்தம் பொறுப்புகளில் சுத்தம் இப்படி ஆண்டோட மூன்று காரியம் சொல்கிறார் சொந்த ஜனம் ஆசாரிய ராஜ்யம் பரிசுத்த ஜனம் இதைத்தான் புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளை குறித்து ஒன்று பேதிரு புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷத்தில் நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளி நடத்திற்கு வரவழைத்தனுடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரிகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயிருக்கிறார் என்று பேதிரு நம்ம சொல்லுகிறத பார்க்குறோம் அதே ஸ்லாக்கியம் அதே பாக்கியத்தை நமக்கு ஆண்டு தந்திருக்கிறார் அதே சமயம் அதே கடமைகளும் அதே பொறுப்புகளும் நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாமும் கட்டளைகளை கீழ்ப்படிய வேண்டும் அந்த உறவின் உரிமைகளும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கட்டளைகளும் நியமங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உறவின் உரிமைகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அல்லே லூயா சொல்லுவோமா அல்லே லூயா அதுக்கப்புறம் ஆண்டு சொல்ல பின்னும் கத்த மோசையை நோக்கி போ இன்றைக்கு நாளைக்கு அவளை பரிசுத்தப்படுத்து தங்கள் வஸ்திரங்களை அவங்களை தோய்த்து மூன்றாம் நாளைக்கு ஆயத்தமாக இருக்க கடவர்கள் சகல ஜனங்களுக்கு என்பதாக பரிசுத்தமாக ஆமாம் அவர்கள் இருப்பார்களாக மலையை யாரும் தொடக்கூடாது ஒரு எல்லையை குறிச்சிக்கோ ஆமாம் மலையை தொடரவன் நிச்சயமாக கொலை செய்யப்படணும் அல்லது கல்லறிஞ்சு சாகப்படணும் 
எந்த மிருகமும் மனுஷனும் அவன் உயிரோடு வைக்கப்படக்கூடாது ஆமாம் அவர்கள் மலை எக்கால நெடுந்துணியா முழங்கும் போது எல்லாரும் நெருங்கி ஆமாம் அடிவாரத்துக்கு வரணும் ஆனால் நெருங்கி வரக்கூடாது ம மலை மேலே ஏறக்கூடாது எல்லாம் சொல்லி பரிசுத்தப்படுத்துகிறான் வஸ்திரங்களை எல்லாம் துவைத்தார்கள் ஜன ஜனங்களை நோக்கி சொன்னான் மூன்றாம் நாளுக்கு ஆயத்தப்பட்டிருங்கள் மனைவியினிடத்தில் சேராதிருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் என்ன ஜாலியாக இருக்காதீங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்னு சொல்கிறார் எல்லாம் மனைவி பிள்ளைகளோடு ஜாலியாக இருக்கிற நேரம் அல்ல இது ஆமாம் சோத்திரம் விளையாடுகிற நேரம் அல்ல ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு ஆடு எதிர்பார்க்குறார் அப்புறம் மூன்றாம் நாளில் நம்ம அதே மாதிரி பார்த்தா விடிய காலத்தில் இடி முழக்கம் உண்டாகுது மின்னல் வருது மலையின் கார் மேகமும் மகா பலத்தை எக்கால சத்தமும் உண்டாகுது பாளையத்து அந்த ஜனங்களெல்லாம் நடுங்குறாங்க சுவியரிங் ஜனங்கள்லாம் தேவனுக்கு எதிர்கொண்டு போக மோசை அவளை பாளையத்திலேருந்து புறப்பட பண்ண போங்க போங்க நம்ம ஆண்டு நம்மளை சந்திக்க வர்றாரு போங்க எல்லாம் ஒரு சியா சுற்றி மலையின் அடிவாரத்தில் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க கர்த்தர் சீனாய் மலையின் மேலே அக்னியில் இறங்கினபடினால் அது முழுவதும் புகைக்காடாக இருந்தது அந்த புகை சூளையின் புகையை போல எழும்பிட்டு மலை முழுவதும் அதிர்ந்தது எக்கால சத்தம் வர வர மிகவும் பலமாய் துணித்தது மோசை பேசுறாரு அப்பா தேவன் அவனுக்கு வாக்கினாலே மறுமொழி கொடுக்கிறார் கர்த்த சீனாய் மலையில் கொடுமுடியில் இறங்கின போது கர்த்த மோசையை கொடுமுடிக்கு மேலே வா அப்படிங்கிறார் மோசை மேலே போகிறான் அப்போ சொல்றார் ஆண்டு ஜனங்கள் பார்க்கறதுக்கு நீ அன்னைக்கு அந்த எரிகிற முச்சடியை பார்க்கறதுக்கு உத்து பார்க்க வந்து அது மாதிரி இவங்கெல்லாம் உத்து பார்க்க வர வேண்டாம் எல்லையை தாண்டி வராதபடிக்கு அவள் உத்திரி உறுதியாக எச்சரிக்கையாக எச்சரிக்கைப்படுத்து அப்படின்னு சொல்லி போய் திரும்ப போய் சொல்லுங்கிறார் ஆயத்தப்படுங்க பரிசுத்தப்படுங்க வஸ்திரத்தை சுத்தம் செய்யுங்க மலையில் ஏறாத மலையை தொடாத கிட்டி நெருங்கி வர வேண்டாம் அசட்டு தைரியம் வேண்டாம் ஆராதனையில் தேவனுடைய பிரசனத்தில் அசட்டு தைரியம் வேண்டாம் அலட்சியம் வேண்டாம் அஜாக்கிரதை வேண்டாம் பயத்தோட நடுக்கத்தோட உண்மையோட ஒரு விசேஷித்த ஆயத்தத்தோடு வாங்க நீட்டாக வாங்க கிளீனாக வாங்க ஸ்மார்ட்டாக வாங்க ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வாங்க ஒரு திறந்த இருதயத்தோடு வாங்க தேவனை சந்திக்க போகிறோம் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க போகிறோம் தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற போகிறோன்ற நிலையில் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிற மாதிரி அங்கே உள்ள ஒரு ருசியாக ஸ்டெடியாக நிற்கிறாங்க நிற்க சொன்னார் ஆனால் தேவன் விரும்புகிறது அவருடைய சமூகத்தில் அவருடைய மகிமையின் எல்லைகளில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பல தடவை மோசடி சொல்கிறார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு முறை சொல்கிறார் எல்லையை கடந்து வராதிங்கன்னு பரிசு பயத்தோடும் பரிசுத்தத்தோடும் ஆயத்தத்தோடும் காத்திருக்கணும்னு சொல்கிறார் நாம் அப்படியே காத்திருப்போமாக ஜபம் பண்ணுவோமா நாளைக்கு இன்னும் பல வார்த்தைகளை கேட்க ஜபத்தோடு ஆயத்தமாக இருங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் கத்தருடைய நாம் பரிசுத்தப்படுவதாக நாம் ஜெபிப்போம் கிருமை மிறக்க முடிந்தான் எங்கள் நல்ல பிதாவே சர்வ வல்லம் எழுதேவனே இந்த நாளிலும் கத்தாவே அப்பா உங்களுடையதான சன்னிதானத்தில் நாங்கள் வரும்போது எப்படி பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் அப்பா நாங்கள் அப்பா இருக்கணுங்கிறத நீ இருந்த நாள் எங்களுக்கு கற்றுத்தந்தபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் பயத்துடனே ஆமே கத்திரை செவியுங்கள் நடுக்கத்துடனே களி கூறுங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குதுப்பா நாங்கள் கவனமாய் நடந்துகள் உதவிச்சிங்க அப்படி சன்னிதானத்துக்கு வரும்போது நாங்கள் கத்தாவே அப்பா உண்மை தொழுது கொள்ளுகிறோம் பெரிய தேவனை ஆராதிக்கிறோம் ஆமேன் அப்பா நீர் கத்தா பட்சிக்கிற அக்னியாய் இருக்கிற தேவன் ஆண்டுவரே நீர் எரிச்சல் உள்ள தேவன் நீர் அன்புள்ள தேவன் ஆனாலும் நீர் கத்தா நீதியுள்ள தேவன் என்பதை நாங்கள் ஒரு காலம் மறந்துடக்கூடாதப்பா தவப்பனே ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய ஆமேனப்பா பிரசன்னத்தில் நாங்கள் கத்தாவே அப்பா கழி கூறுகிறதும் நாங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க உதவி செய்யுங்க நாங்கள் பரிசுத்தத்தையும் கத்தாவே நேர்மையும் உண்மையும் உடையவர்களாக உண்மை ஆராதிக்க எங்களுக்கு நீர் அனுக்கிரகம் செய்யும் கத்தா எங்களை தாழ்த்தி உங்களுடைய பரிசுத்த கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிற வருகிற நாட்களில் இன்னும் எங்களை அதிக அதிகமாக பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள்